エコノミックニュージャパンのオーナーの K です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。いつもご視聴ありがとうございます。11月20日、秋篠宮さまは30日の誕生日に先立ち記者会見をされました。13日に公表された長女、孫様のお気持ちに対し、ついに白旗を掲げられました。一方、結婚と婚約とは違いますともご発言されましたが、孫様のご結婚までのシナリオとは、本日は今後進むであろう、まこさまと小室圭の結婚についてお伝えしていきます。また、多くの国民が反対している理由でもある小室圭の黒歴史についても触れていこうと思います。ぜひ最後までご覧ください。エコノミックニュージャパンでは日本の旬な経済情報の中から、皆様のお役に立てる情報や面白い情報をピックアップしてお届けしていきます。通知が届くようにチャンネル登録をお願いいたします。また、聞き流していただいても十分理解できる内容になっていますので、ラジオ感覚で聞いてください。現代日本の闇についての動画をこれまでにもいくつか配信させていただいております。再生リストのカードを表示しておりますので、今回の動画と合わせてご覧ください。それでは本編を始めていきます。憲法に則れば、お二人の婚姻を阻む理由はなく、孫様のご決意も固いご様子です。殿下は関連質問の中で再び、本当に二人に結婚の意思があるのなら、それを尊重すべきですと、繰り返されたと聞きます。難色を示されてきた婚約の段階とは違い、親が口出しできる時期はとうに過ぎており、もはや結婚自体は止めようがない。そんな傍観にいたお気持ちがロとされているとも感じました。もっとも秋篠宮家の事情を知る人物は、殿下が自ら設けられた農災の議員のハードルは、今も変わりません。仮に小室圭が国民の前で説明しても、現実として400万円の金銭トラブルは残ったままで、状況が好転するとは思いません。そう見通すのです。となると、孫様は皇族が減る婚姻の手順を省いて、入籍されるという道もあり得ます。結婚と婚約は別とのご発言は、納裁の儀を行えないが、入籍は二人の意思でどうぞとも受け止められます。あるいは、殿下は、あえて孫様を突き放して世間を送り出し、一般社会で小室圭と暮らして現実を直視し、目を覚まして戻ってきてほしいと、こんな辛抱遠慮が終わりなのかもしれません。ただ、現在も小室圭に対する不信感を根強く、彼の家が帰る問題は、手順を進める上で大きな障害になるとお考えなのです。ある皇室ジャーナリストが言います。結婚に際し、皇室会議を経る必要があるのは男性皇族だけで、女性皇族はその必要がありません。法的には、マコ内親王殿下と小室圭の同意のみで結婚は可能で、秋篠宮殿下も宮内庁も止められません。マコ内親王殿下が皇室の戸籍にあたる皇統府を取り寄せて婚姻届を提出し、受理されれば直ちに皇統府から除籍されます。それでも入籍が叶わなければ、痺れを切らしたマコ様が結婚より先に、皇籍離脱を表明される可能性もあり得ます。その場合は少々複雑で、ご本人の希望を受けて皇室会議が開かれ、半数の賛成を得られれば離脱できます。議員は10人で、現在は秋篠宮殿下と日立宮妃殿下、そして総理大臣と衆参両院の政府議長、最高裁長官と判事、宮内庁長官から構成されています。5対5の同数となった場合は、議長である総理大臣の判断に委ねられるといいます。ただ、現状で、マコ内親王殿下の離脱は、その後に小室圭との結婚が控えているのは明らかです。結果的に、女性皇族の結婚に不要な皇室会議を経ることになり、現実的ではありません。また、離脱が認められなければ、憲法が保障する結婚の自由を国家が侵害する事態になりかねませんし、反対に認められれば、世間では、三権の長が公認した結婚などと捉えられてしまうかもしれません。いずれにせよ、1億4千万円近くの一時金は、江東府から除籍後、速やかに眞子さまの個人口座に振り込まれる仕組みだと言います。ですが、離脱後の金融保持という名目とは裏腹に、現時点で安定的収入が得られる見通しのない小室家、そして、母親の彼の生活資金に費やされることは想像に難しくありません。祝福されない結婚を挙げるようなことになれば、眞子さまの今後の生活への影響は計り知れません。
そう指摘するのは、猿、皇室ジャーナリストです。宝石を離れた女性皇族が引き続き、公的な活動に携わる例は少なくありません。黒田彩子さんは現在、伊勢神宮の祭主を務めており、前の祭主は上皇様の姉にあたる池田敦子さんでした。実は上皇様はかねて、マコには結婚後も民間にあって公的な仕事に携わってほしいと、初孫のマコ様に並々ならぬ期待を寄せられていたのです。それがあろうことか、このような形で結婚すれば、マコ様は公の仕事で活動しづらくなられるのではないでしょうか。世間もまたご自身の思いを最優先した、マコ様を受け入れるかどうか、甚だ疑問です。また、それを認めてしまわれたご夫妻にも、ごうごうたる非難が向けられ、聞いては国民が痛く皇室への親しみの感情も歪められてしまう恐れがあります折しも結婚後の女性皇族に皇女の故障を送り特別職の国家公務員とする案が浮上しています合わせて当主として皇室に残る女性見分け創設案は見送られる公算が高まりましたあるいはお二人の問題が新制度の設計に少なからず影響を及ぼしたものだとすれば海の王子はつくづく罪深い人物です。なぜ、眞子さまと小室家の結婚に対して、多くの国民が反対をしているのか。その一つに、小室家の抱える黒歴史があります。最後に、小室家の黒歴史と、万が一、眞子さまと小室家が結婚された場合、日本に起きる最悪なシナリオをお伝えしていきます。小室家の黒歴史といえば、いじめと、女性との金銭トラブルです。小室圭は国立音楽大学不徳小学校時代の同級生 A さんに対して、至近距離から一斉にボールを蹴ってわざと当てたり、教室の窓から大声でキモい学校を来るなと叫んでいたと言います。そのことで A さんは学校を休みがちになったと言います。そんないじめは卒業まで続き、このまま国立音大附属の中学に内部進学する選択もあったそうですが、A さんは別の中学校に通うことを決めました。このいじめは大学時代にまで影響し、カウンセリングに通われました。医師からは、幼少期の経験が原因の可能性が高いと診断されたといいます。また、学生時代はかなりモテていたようで、女性の扱いもうまく、いろんな女性とお付き合いをしていたそうです。その一人の女性、社長令嬢の波川里奈さんと交際していたそうで、この時のエピソードがこちらです。彼女のクレジットカードを貸してくれと懇願し破局。彼女を妊娠させ、無理やり結婚に持ち込もうとしていた。と言われています。社長令状と破局したため、金銭目的で眞子様に近づいた可能性もあります。また、小室家に関する様々な謎が浮上してきました。小室家が働く法律事務所前で会見したとき、自分の職場なのに会社のビルが開く時間を把握していなかった。自分の座右の銘を聞かれても時期が来たらと答えなかった。母子家庭で祖母や母と 3DK に暮らしている庶民派なのにインターナショナルスクールや ICU の学費、留学費用などどのように年数していたのか。海の王子に選ばれた後、アナウンススクールに通って一時男子アナを目指すなど進路が迷走する時期があった。海の王子時代のブログ記事の英語のスペルが間違っていた。大学時代、女性学生をはべらした反乱に百匹の写真が存在。大手銀行の丸の内支店に配属されたのにすぐ辞めてしまう。翻訳のニュースでコメントを出すのが女友達ばかり。母親と会社帰りに待ち合わせするなど、母子の仲が良すぎる。最後に、孫様と小室圭が結婚された場合、日本に起きる最悪なシナリオは、小室圭が後輩になってしまうことです。現在の皇位継承順位は、第1位が、秋篠宮文人親王。第2位が久人親王。第3位が久地宮正人親王となっていますが、次の秋篠宮文人親王の代で、女性宮家を設立することになれば、孫様の皇位継承順位が第1位となってしまいます。先ほどお伝えした黒歴史を抱える小室圭が、将来日本の象徴たる天皇の夫、後輩になってしまう。可能性が十分にあるということです。天皇の職務は国事行為を行うことに限定されていますが、天皇は海外から来た来賓を皇居に招くなど、外交の一部もになっています。小室圭はその役割を持つ天皇の後輩になってしまう。すべての国民がこれを受け入れることができるのか。眞子さまと小室圭の結婚は、
将来、高質不要論まで出かねない危険をはらんだものなのです。本日はここまでです。今後も旬な経済情報をお届けしていきますので、高評価いただけると動画配信の励みになります。また、通知が届くようにチャンネル登録させてお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。それではまたの機会に。